Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Kátia Dronostic e nesse vídeo eu estou trazendo um top super fácil de fazer, super rápido, que eu fiz com um novelo só de fio One e agulha 1,75. Ele é bem fácil de ajustar para o tamanho mesmo. Eu no vídeo eu explico como. Se você tiver alguma dúvida, me procura que eu te ajudo. Vamos ver como faz? Meus amores, essa peça nós começamos com uma correntinha do tamanho da altura que você quiser para a sua peça. Não precisa se preocupar com o múltiplo. Aqui eu tenho 18 centímetros de correntinha. Voltando quatro correntinhas, na quinta eu começo a fazer pontos altos. Um ponto alto para cada correntinha de base. Cheguei no final da carreira, fiz um ponto alto em todas as correntinhas até a última, viro a peça, inicio a carreira com três correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, a partir do seguinte, eu faço um ponto alto para cada pontinho de base. Termino a carreira fazendo em pontos altos e e o último ponto eu faço na correntinha inicial da carreira anterior. Vira a peça, terceira carreira, três correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto, no ponto seguinte. A partir daqui, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto. Novamente, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto. Vou levando a carreira assim, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto. Fiz duas correntinhas e um ponto alto por toda a carreira. Aqui no final, me sobraram esses dois pontos. Eu faço, então, na sequência, três pontos altos para finalizar a carreira, porque a correntinha inicial da carreira anterior é um ponto alto, né? Então, eu faço esses três, finalizo a carreira. Quarta carreira, eu inicio com três correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto, para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Final da quarta carreira, eu faço também um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. A partir da quinta carreira, até eu chegar ao tamanho um pouco menor do que eu quero para a circunferência da minha peça, eu vou fazer da seguinte forma. Três correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto em todos os pontos, inclusive na correntinha inicial da carreira anterior. Seus lindos! Com 70 centímetros de pontos altos, eu vou começar a fazer essa partezinha final, que é composta por essas três últimas carreiras. Lembrando que eu estou fazendo essa peça tamanho M, eu vou, pretendo chegar com os 89 centímetros de largura, de linha de algodão, quando a gente puxa, ainda mais numa peça que é de amarrar, ela alarga. Então, geralmente, eu deixo pelo menos uns 15 centímetros a menos de margem. Então, vamos lá. Aqui, no meu caso, a minha carreirinha com duas correntinhas e um ponto alto, desse lado aqui, eu vou começar com os mesmos pontos que eu fiz do outro lado. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Então, eu começo com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Pulo o último ponto da carreira anterior. No seguinte, eu faço... Um ponto alto. E na sequência, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, um ponto alto. Então, eu faço esses três pontos altos seguidos de final de carreira. Lembrando que aqui do outro lado, né? Desse lado aqui, eu tenho três pontos altos também. Então... Início com dois, final com três, coincidindo os lados quando junta. Não é isso? Olha lá, três, três. Não é? Então, aí eu viro a carreira e vou fazer 
as minhas duas últimas carreiras dessa etapa em pontos altos. Então, fiz as minhas três correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, um ponto alto para cada ponto alto e para cada correntinha da carreira anterior. Então, eu faço dois pontos altos nas correntinhas e um para cada ponto alto de base, até o final da carreira. Fiz um ponto alto até o último ponto de base e faço um ponto alto na correntinha inicial da carreira anterior. Viro a peça e vou repetir mais uma carreira em pontos altos. Então, três correntinhas, pulo o ponto que eu acabei de fazer, faço um ponto alto para cada ponto de base, inclusive na correntinha inicial da carreira anterior, da mesma forma como eu acabei de mostrar para vocês. Cheguei no final da carreira. Vou seguir fazendo uma correntinha e uma carreira em pontos baixos nessa lateral. Então, eu vou fazer dois pontos baixos por lateral de carreira. Chegando no final da carreira, eu prendo o fiapinho inicial dentro do ponto baixo. Faço os meus dois pontos baixos. Depois faço mais um para virar. Aí, na sequência, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, vou fazer cinco pontos baixos entre os pontos altos e vou repetir duas correntinhas, pulo dois pontos de base e cinco pontos baixos entre os pontos. Novamente, duas correntinhas, pulo dois e faço cinco. Cheguei no final da carreira, com a distribuição de duas correntinhas, pulo dois pontos e faço cinco pontos baixos. Aqui no final me sobrou um espaço para fazer seis pontos baixos. E não tem problema nenhum, eu faço esses seis pontos baixos, duas correntinhas. E vou fazer já os meus pontos da lateral, que eu começo a primeira carreira. Com três pontos baixos, porque eu fiz assim aqui do outro lado, porque é a quininha, eu boto um ponto a mais para dar essa virada. E sigo fazendo dois pontos baixos por lateral de carreira. Cheguei no final dessa carreira, fiz os meus três pontos baixos na última lateral e começo aqui com as minhas duas correntinhas. Lembrando que aqui... Se nesse lado eu terminei com seis pontos baixos, aqui eu vou iniciar com seis pontos baixos, para a distribuição ficar equilibrada, né? ficar espelhada. Então, eu faço seis pontos baixos, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, cinco pontos baixos no resto todo dessa lateralzinha. Repito, duas correntinhas, pulo dois pontos de base, cinco pontos baixos entre os pontos, e levo assim até o final dessa minha carreira, que vai finalizar toda a volta do acabamento. Cheguei no final da volta, faço as minhas duas últimas correntinhas, fecho no início dos pontos baixos, faço um ponto baixíssimo e está terminada essa etapa. Eu dou uma trançada aqui para arremate, para disfarçar o arremate. E aí você pode ou dar um pingo de cola ou amarrar por dentro, como você preferir. Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer as manguinhas. Eu vou fazer uma correntinha, sem me preocupar com o múltiplo, de 35 centímetros. Então, eu confiro que a correntinha não está torcida. Fecho ela em círculo. Inicio com três correntinhas e vou fazer um ponto alto para cada correntinha dessa de base. Fiz toda a primeira carreira. Prendendo o fiapinho inicial nos últimos pontos, como eu já mostrei para vocês antes, nesse vídeo mesmo. Aí eu fecho a carreira 
com um ponto baixíssimo na terceira correntinha inicial, segunda carreira, três correntinhas, eu faço um ponto alto para cada pontinho de base. Terminei a carreira, fechei com um ponto baixíssimo. A terceira carreira eu inicio com cinco correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. E aí eu faço duas correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. E vou fazer isso por toda a carreira. Duas correntinhas, pulo um ponto de base, um ponto alto. Cheguei no final da carreira, faço as minhas duas últimas correntinhas. Se vocês observarem aqui, eu não tenho um ponto alto de espaço aqui, não tem problema. A manguinha, eu dei uma largada mesmo e não me preocupei com o múltiplo. Então, aqui, como eu sempre falo, sendo a costura, não tem problema acontecer isso. Então, eu vou fazer mais duas carreiras de pontos altos. Então, eu faço três correntinhas, dois pontos altos na correntinha e um no ponto alto. E faço isso por toda a volta. Dois pontos altos na correntinha e um no ponto alto. Terminei a carreira, fecho com um ponto baixíssimo e faço mais um em pontos altos. Então, eu inicio com três correntinhas e faço um ponto alto para cada ponto da carreira anterior. Terminei essa quinta carreira, fecho com um ponto baixíssimo. Aí, eu faço uma correntinha. E vou fazer um ponto baixo entre cada um desses pontos altos. Essa é uma voltinha de acabamento. Terminei toda a volta de acabamento. Fecho com um ponto baixíssimo. E está finalizada essa etapa. Agora eu vou fazer uma carreira de acabamento entre os pontos altos também, aqui em cima. Então, eu emendo o fio mais ou menos pelo início do trabalho mesmo, para ficar todas as emendas no mesmo lugar. Dou um nozinho só para ter estabilidade, porque eu vou crochetar o ponto em cima desse fio. Então, eu faço uma correntinha e um ponto baixo entre cada um desses pontos baixos. Fiz toda a volta, arremato com um ponto baixíssimo. E aqui, quem quiser deixar a manguinha solta, já terminou. É só arrematar aqui e está terminada essa parte. Quem quiser prender no corpo, pode fazer o seguinte. Fazer uma correntinha, eu aqui vou fazer uns 7 centímetros, mais ou menos, de correntinha. Aí, eu pego a minha peça, deixo ela mais ou menos como vai ser quando estiver amarrada, dou um espacinho, né, para saber aqui certinho onde é a lateral. E eu prendo com um ponto baixo. É uma das possibilidades de fazer essa peça. Pronto, só isso aqui. Um ponto baixo, arremato. Escondo esses fiapos todos. Esse, os, os da alcinha. E está finalizada essa peça. O que, que acontece? Eu já fiz aqui uma corrente para amarrar. Eu fiz com fio duplo. Mais ou menos uns 70 centímetros. E eu vou cruzar aqui. E, gente, está terminada a minha peça. Pe mais uma peça de um novelo apenas. Mesmo que você vá fazer um tamanho grande, se não for muito maior do que esse que eu fiz, ainda vai dar, porque ainda sobrou um bom tantinho de linha. Eu comecei com o novelo inteiro, sobrou aquilo ali que eu acabei de mostrar para vocês. Então é isso, seus lindos. Espero que tenham gostado. Aquele esquema de sempre, se ficou alguma dúvida, me procura. Um beijo e até o próximo vídeo.